。哎，你手怎么了？被小猫猫抓的。啊，前几天幼儿园来了只流浪猫，一直待在后院，谁靠近它就抓谁。明天找人把它弄走。贝老师，你最会养小动物了。你就把小猫猫带走吧。要住我家可以，但是不能养活的东西。哥哥呀，你有没有兴趣养一只小猫呀？最近哥哥可能没有时间，你们还是交给贝老师来照顾吧。嗯？意思是可以养，对不对？不许反悔啊！耶！老师，小猫猫就在这儿。不要伸手进去，会被他抓伤的。喵！哥哥，你在和小猫猫讲话吗？对啊，我在告诉他不要害怕，我会带他去医院，然后带他回家。哥哥，你怎么听得懂他说什么？因为哥哥会猫语啊。好了，小朋友们，哥哥姐姐带他们先去医院，我们跟王老师先回去上课，好不好？那等小那等小毛毛好了，我们可以去看看他吗？可以啊，当然可以，但是你们要听王老师的话。好。来吧。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。猫的报恩，你挺会哄小朋友。你以为只有你会哄小孩？乖，小鸟。喵。最后也就是个有家的小喵喵啦，打个针也洗香香了，现在咱们美美的。来，把它给我，快去收拾啊！来，乖。那个笼子是给他睡觉用的，你就放到后面吧，厨房前面。呃，里面有两个盆子，一个是吃饭用的，一个是喝水用的，就放他家旁边嘛。记得要定时给他剪指甲，还要教他怎么用猫抓板。要是他抓坏东西的话，你要赔哦。还有那个猫砂，一天要清洗两次，不要让家里有任何异味。还有啊，里面。我成功的成为了一名猫奴，哎，接回来一个小祖宗。既然你决定要养了，就要承担起责任了。要不然，我们给它起个名字吧。叫猫不就好了吗？真无趣
，世界上那么多只猫，他怎么知道你在叫他？叫你人好不好？人。嗯呐，那叫狗就好了，这样他就不会搞错了。咱们不理这个怪叔叔啊，是我把你接回来的，所以你要跟我姓，对不对？叫贝，叫贝，贝克汉姆，贝克汉姆，啊，贝克汉姆，啊，不行不行。贝多芬。贝多芬，贝多芬，贝多芬，他嗯了一下，叫贝多芬，贝多芬，贝多芬。那我就开门见山了。这个赞助案子最大的问题就是高风险，一档素人的真人秀节目。不可控的各种因素太多了，并且最大的风险就是来自于我们每一对参与节目的素人嘉宾，因为他们任何一个人一旦出现问题，都会让我们的赞助收益大打折扣。嗯，莫雨姐，还是刚刚那个三分零六秒，呃，再往前一点。啊，对。可这是一个动荡的年代，快要找到阿萨德了吗？好，我现在就来。刚才我提起的那个叫阿萨德的人，就是恐怖分子其中一个小头目，希望能在他口中套到一些有用的信息吧。除了阿萨德之外，我们还在寻找一个胖子，他也是头目之一。可惜的是，我们暂时没有他任何消息，包括姓名。我打赌，踩在尸体上的感觉，应该不是很好吧？你这句话的感觉不太对吧？嗯，我打赌，可是我觉得他前面是跟他，你看他前面是跟他差不多的。呃，好，我打，大家先休息一下吧，我们一会儿再继续。上次我提出贝尔多他们那对嘉宾有问题，不知道梁叔叔看报告看得如何了？露露，你的报告做得不错，只是我看这两个嘉宾的数据，虽然在新的一期有下跌，但还不至于直接撤换。节目马上就要最后一期了，跟节目组打个招呼，让他们好好准备一下，应该没什么问题。梁叔叔，看来您还不知道吧？他们两个人可不简单是数据下跌的问题。最新爆出的新闻，说叶舒薇有可能非礼女粉丝，都有警方在介入调查了。如果证据确凿，这就是劣迹艺人，说不好整个节目都会因此被封杀，立刻下线。如果我们现在把他们换掉，说不定还能保住节目。我们绝对不能再犹豫了。今天必须做决定。